Naam, msikilizaji wangu wa Simulizi Mix Entertainment. Ni kwamba chonde 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 tafadhali ni kuombe simulizi hii uifungue endapo una miaka 18 na kuendelea. Na tafadhali sana endapo mpo katika mkusanyiko wa watu wengi basi kubidi usikilize ukiwa peke yako labda. Na kama upo na watu ambao mnashimiana nao zaidi basi kupaswa pia usivunje heshima mbele yao. Ni kwamba tu Sikiliza ukiwa na miaka 18. Sikilize endapo sehemu ya kupasa kusikiliza. Simulizi yetu inaitwa Chuchukunzi. Mwandishi wa simulizi yetu na mtunzi anaitwa Jogopoli. Mimi naitwa Elnaid Fantastic ni kutoka hapa Simulizi Mix Entertainment. Simulizi yetu inaanza. Mama, mama, mama. Ah, wewe leo ndio hitaji gani huo? Unaitwa tazani unamuta kiziwi? Mm. Samani mama, kama nimekukwaza naomba nisamehe. Um, nimemwona shogangu kanunulia sidiria na mama yake. Na mimi nataka ununulia sidiria. Mm, mwanangu. Wewe sidiria nini mazo yako bado madogo? Haya, njoo nikwambie kazi ya sidiria. Sio kila kitu kinunuliwa tu, wewe utakipokea ama urizike nacho? Mm? Wewe unataka Tambua kwamba wewe na rafiki yako mpo tofauti sana. Mama, mimi na wewe tumesema kwamba umri wetu upo mmoja. Eh? Tuna miaka yote 16, sasa na tofauti gani na wini? Mama jamani, mwanangu lea. Wewe na wini mnafanana umri. Lakini kila mmoja ana umbo lake. Eh? Lea mwenzio umbo lake ni kubwa sana ndio maana mama yake amemnunulia sidiria. Wewe umbo lako ni dogo sana. Na ndio maana mama yako siwezi kukununulia sidiria. Sasa mimi nikamuuliza. Mama, vizuri kwa nini sidiria ipo kwa ajili ya wenye maumbo? Eh, yale makubwa tena sio madogo. Ni kwa nini mamangu? Mama akasema, "Ndio, si maumbo mawili ni tofauti. Na maumbo ya mwili ni maziwa ambayo mimi nikiwa nasemea kuhusiana sidiria." Wewe mwanangu mazoea yako bado hayahitaji kuvaa sidiria mwanangu. Nikamwambia mama, mimi naona sidiria ndogo, size ya mazoea yangu itakuepo tu. Mama, wewe hutaki kununulia sidiria, mbona chupi ndogo zipo? Mama akanambia, mwanangu, ngoja nikwambie kwamba chupi hata mtoto mdogo akizaliwa leo zipo. Ila sidiria hakuna. Eh? Sidiria kazi yake kubwa ni kuzuia maziwa sikae vibaki fuani. Na unajua kama kusingekuwa na sidiria mwanangu wanawake sijui wangetembeaje. Maana mm, hmm. sio mchezo. Kuna wengine wana mazoea mabaya kweli. Hmm. Sasa nyumbani tulikuwa tunaishi mimi na mama mdogo. Yaani mdogo wake mama alikuwa jikoni anapika. Alikuja kuingilia mongezi yetu mimi na mama. Akasema, "Dada, sio vizuri kumwambia leo maneno kama hayo." Leo ni mdogo na anapaswa apewe maneno ya kumjenga. Sio maneno ambayo hayana maadili kwenye jamii. Mimi nashangaa Lea anasema neno chupi. Na hata humkemei, dada, unakosea. Mama akamjia juu. Na tena kwa sira zote akamwambia, "Wewe, hapa kumekushinda kukaa eh? Na kama umeshindwa, unaweza kaacha unachokifanya. Eti ukakaa kutusikiliza sisi." Sasa ni kwambie kwamba inaonekana hata usiku kwenye haulali unatusikiliza mimi na shemeji yako tukipi tunachokizungumza nasema hivi haya akachukua mabegi yako uondoke sasa hivi eh kwa maana mimi sitaki ujinga kwenye nyumba yangu na kumbe unielewe mama mdogo akasema dada ulikuwa umenichoka na ulikuwa unanitafutia tu sababu mimi sikuongea jambo lolote baya mpaka ufike huko Kusema kuwa na kusingizia wewe na shemeji. Sawa. Ila na kumbia mtoto unampoteza. Ayo so malezi bora. Hata kama mtoto unampenda kiasicho. Acha mi niende. Mimi sasa nikawa na shangaa. Mama kwa nini kamfukuza mama mdogo. Sasa si angemule misha tu. Yani kuwa hakuna sidira ndogo kama anavonyambe mimi. Sasa anamfukuza kwa nini. Ila nikasema huu ugomvu wa ndugu mimi siuingilii kabisa. 
Mama mdogo akaondoka na begi lake hata kula hakula. Nauli ajachukua yani sijui anaendaje huko anapopaenda. Mama kadambia mwanangu. Wewe una chuchukonzi. Wanawake wote wanatamani kuwa na chuchukonzi. Sasa hawana. Ndio unaona ndio na boost mazoea yao ili tu yawe konzi. <laughs> mwanangu. Wewe Mungu kakujalia. Unazoa zuri saa sita. Acha nicheke mimi. <laughs> Ah, tena kwa kujipapongezi kwa kuzaa mtoto mzuri kama wewe. Si kitu kidogo je mwanangu? Umeumbika? Hau au jioni mwanangu? Haya, raji pe mwenyewe mwanangu, wewe ni mzuri au mbaya? Niambie. Nikacheka sana kuwa mamangu ananipa raha kwa maongezi yake. Nikamjibu. Naanzaje kuwa mbaya mamangu wakati mamangu mwenyewe mzuri? Alafu siku ile nimemsikia rafiki yake baba anakuita etuweni chomba fundi. Anamaanisha nini sijui. Ila nimependa ilo jina wewe. Hmm, we ni chomba fundi mwanangu. Mama yangu akacheka sana. Akasema, rafiki wa baba yako ananitaniaga sana mwanangu eti haya. Eh, hey, sije ni mzuri, sije nini? Mm, ah, haya mwanangu nenda kaoge ulale. Basi ndio siku nilijua mimi ninaziwa konzi. Alafu mimi ni mzuri. Siku moja naenda kula na mwana wini amefasidiria na tamani ni mwambie. Wini, na komba nione zwa lako. Lime kaje kaje tu. Yani nione utofoti waki na lakwangu. Ni kitu gani ambacho kinaonyesha la lakwangu na lakwako ni tofoti. Na komba wini. Basi nilipo mwambia wini akanambia. Lea, acho ujinga wako. Acho ujinga wako na kumbia wewe. Kichonu mwako waza elimu tu acha kuwaza mazu wangu. Ya poje. He? Eh? Wifipi. Ukiwa na mawazo hayo utawaza tena. Uone na kibompoli changu ndo manake. Uanze tena kuzitofautisha. Wewe mtoto vipi? Mimi na kushauri, uwaze daftari zako. Na za kwangu zina utofauti gani? Hmm? Heti kwenye masomo, zina utofauti gani mimi na zako? Kwa sababu ukiangalia zikirudi kusaishwa, sio kuwaza ujinga tu. Ah, sometimes unaniuzi. Basi mimi sikujibu, nikajua anayo mazo makubwa anona aibu kunyonyesha. Nikaachana nae. Mara Zubeda ananiita ananiambia Lea, njoni kwambie kitu. Nikaenda akaniambia. Lea, kuna mbaba mmoja anasema eti mimi na wewe mazo yetu yamefanana. Alafu yote amesimama anataka kujua yapi ni chuchukonzi. Nikamwambia, "Asa yeye Anafo vipimo labda vya kujua kwamba kati ya mimi na ya kwako wewe nani chuchukonzi? Akanimbia. Twende tukamuulize yuko pale kwenye gari ile pale. Basi tukaenda mimi na wini ananiita Lea. Lea? Njoo bwana, unaenda wapi? Eh? Muda wa kwenda nyumbani huu. Nikamwambia wini, napaja nyumbani wewe nenda tu. Achana na mimi. Basi wini akashanga sana juu ya majibu yangu niliweza kumjibu. Sasa ikanibidi mimi niongozane na Zubeda kwenye ile gari. Zubeda anafunga mlango, tukaenda mpaka nyumbani kwa yule jamaa. Akatwambia mimi na Zubeda tuvue mashati yetu ya shule. Alafu atunyonye mazoea yetu kwenye chuchu zetu. Anajua nani mwenye chuchu konzi. Na shangaa Zubeda kavua na mimi nikavua. Sasa yule jamaa na shangaa ananinyonya zoea langu la kushoto na sisimka vizuri. Alafu naona kaweka mkono wake kwenye kibompoli yangu. Yaani natekenyeka. Na shindo kuongea sana na gugumia, gugumia. Na shangaa anapekua sasa sketi yangu mkono unaingia kwenye kibompoli yangu. Jamani jamani anasugua gia yangu. Basi akawa ananisugua taratibu taratibu na shangaa. Natanua migu mwenyewe. Hayanembia lakini mimi nafanya mwenyewe. Basi nikawa naona kira fulani hivi katika mwili wangu. Yaani natamani asitoe mkono kwenye gia yangu. Sasa namwangalia Zubeda anarembua. Anamwambia yule jamaa, "Na mimi nataka bwana nifanye kama unavyofanya Lea." Jamaa akasema, "Subiri na wewe, nitakufanya hivi hivi." Sasa wakati anaongea sindo akachomoa mdomo wake kwenye chuchu zangu konzi yani yenye sifa yake kanisifia mpaka mama basi utamu ukapunga kidogo nikamwambia Zubeda Su usimsemeshe huyu kaka jamani 
akitoa ulimi wake kwenye zoa langu mimi utamu unakata mwenzio. Zubira akasema, "Na mimi nataka nifanyiwe kama wewe, nipate raha wote." Mara jamaa akasema, "Kalaleni kitandani wote, mvungu zenu. Ni wapi kitu roho inapenda?" Basi tukaenda kulala sasa. Ila tunafua sketi zetu simu yake inaita. Anapigiwa na mzee mmoja. Anamwambia, "Oya mwanangu, kama umewachukua watoto wa yule mama, mwanangu msala ujue. Watoe, kuna mtoto mmoja anaitwa Wini. Kakuchoma kwa mlimu wake. Na walimu anakufuatilia, watoe mwanangu." Yule jamaa akatambia, "Oya, vene nguo zenu upesupesi, mtoke." Kuna mzenu anaitwa Wini kazingua kinoma shuleni huko. Kasema eti mmeondoka na nyinyi wenyewe mmekuja kwangu. Da, bwana e. Ya nuksi. Watoto wengine no ma. Basi nilimchukia wini nikasema na kwenda kumsemea kwa mama yangu. Yaani ataenda kuchambwa na mama yangu na mizo yake jinsi ilivyokuwa mikubwa. Yaani kama amechukua tenda ya kunyonyesha watoto waliofiwa na wazazi wao. Yaani tuliondoka na Zubeda mpaka nyumbani kwetu. Alafu mimi nikawa nalia Zubeda ananibembeleza kiwango na kweli. Mama akaja kachanganyikiwa anauliza. Zubeda, Lea analilia nini? Zubeda akasema, "Lea analia wini amesema eti kwamba Lea ni malaya. Swala la kuitwa malaya ndio Lea analia. Mimi namwambia nyamaza. Yeye hata akisema ndio Lea analia. Mimi namwambia nyamaza. Yeye hata akisema we malaya aje kukata sehemu ya siri. Aje kukata sehemu usisikie. Namwambia hivyo hivyo tu Lea." Lakini Lea hataki kusikia. Analia tu. Mama akaingia mazima kwenda nyumbani kwa kina Wini. Kienda kuwasha moto anamkuta mama yake Wini. Akotaka salamu akampa maneno mazito. Akamwambia mama Wini, "Mimi sikukombea uzee mtoto mwenye maziwa makubwa. Kama umemshinda mwanao, mwambie mwanao akome akome kumwambia mwanangu malaya. Anaona mwanangu mzuri, anataka kumchafua." Eh? Na maneno yake kumsushia mwambie akome. Mama Wini akasema, "Mama Lea, mbona umekuja kishari? Hebu niambie kwanza, nini kimetokea? Na kitu gani ambacho kimemtokea Wini na Lea? Kwa sababu ukiangalia Mama Lea, Wini na Lea ni marafiki, wamekozana nini tena? Mimi hata sijui. Niambie basi." Mama akasema, "Nishakwambia, mwambie mwanao akome. Kama haujamfunza tabia nzuri, nitakuja kumvuta mizoa yake. Mshinzi mkubwa yule." Mama Wini akanyamaza. Mama akaongea kamaliza akarudi nyumbani akanembia. Nyamaza mwanangu. Nishampa vidonge vyake mama yake. Yaani watu wabaya sana ndivyo alivyo. Kazi yao kuapa kasoro tu watu wazuri. Wao ndo alianzisha usemi kizuri na kikosi kasoro. Basi mimi nikanyamaza muona sema atakoma kutufuatilia fatilia. Maana amezidi kama mizo yake. Sasa upande wa mama Wini alimsubiri mwanawe akamuuliza Wewe umemfanyaje Lea? Wini akasema yote yaliweza kumtokea shuleni. Mama yake akamwambia Wini, "Wanangu, mwepuke Lea. Wewe ukimuona kasimama na mwanaume. Kasimama na nani wewe kaa kimya tu mwanangu? Fata kilichokupeleka shule. Mwenzio mzuri wewe ni mbaya. Sawa, kaa kimya." Umenelewa? Kaa kwenye ubaya wako mwanangu, mimi sitaki maneno maneno. Sawa? Basi Wini akasema sawa. Ila Lea anapotea. Maana Zubeda si rafiki mzuri kwake. Mama Wini akasema, "Atajua mwenyewe. Wewe soma tu mwanangu." Eh? Shule ni mingine yaache jinsi alivyo, yafuate ya shule. Wini akasema sawa mama yangu, mimi nimekusikia. Sasa upande wangu kesho mimi naenda shule. Lakini mawazo yangu natamani ule mchezo wa jana tu niliweza kufanyiwa nifanywe tena. Na isi kama kuna raha zaidi ya kunyonywa chuchukonzi. Sasa wakati huo mapumziko, Zubeda akanifuata kaniambia, "Leo gari jamaa kalipaki mbali, twende tukapunguze yote." Basi kwa sababu na mimi nataka ule mchezo tena nimesikia raha kidogo. Na isi leo nitasikia sana. Tukaenda tukapanda gari. Hao tukaenda zetu kwa yule jamaa. Kwenye gari kaweka nyimbo ya mzee wa box inaitwa chuchukonzi. Basi wimbo ukaanza kuimba. Wewe jamani chuchu, chuchukonzi. O jamani chuchu, chuchukonzi. Mashallah ana chuchukonzi hata kuwa amebusti huyo. Jamani kibonge, 
atakuwa amebusti <laughs> e bwana yani alipoimba kibonge anachuchukonze atakuwa amebusti huyo nikamkumbuka wini na unene wake nikasema ndio maana mama yake kamnunulia sidiria ili abusti chuchu zake basi nikawa nacheka sana kimya kimya na angalia chuchu zangu zilivyokuwa zimesimama vizuri Yani za kutoboa blauzi zipo vizuri kabisa kazi sifia adi mamangu mzazi Mpaka mzee wa box kazimba hizo chuchukonzi Basi tulifika nyumbani kwa jamaa Moja kwa moja akatapeleka kitandani Zubeda akamwambia lea Mungu yako isije ikakukatisha utamu leo Jamaa akazima simu akatwambia aya Vuni nguo wenyewe Alafu atakaiwahi kuvua nguo ndio namuanza kumpa utamu Bas jamani kwa sababu nina hamu ya kulamba chuchu konzi Mimi ndio wa kwanza kuvua Nikaona kama anachelewa kunifata kitandani Nilibkimbilia pale pale aliposimama nikiwa kama nilivuweza kuzaliwa Jamaa mkono wake una shabaha Yani umelenga moja kwa moja kwenye gia yangu Alafu ndio akaweka mdomo kwenye chuchu konzi Akaanza kuzungusha mdomo wake Jamani anazungusha ulimi kwenye ncha ya chuchu zangu konzi. Huku anasugua gi yangu taratibu. Meme mwenyewe nikatanua migu yangu, yani nikakaa miguru paja. Ama unaweza kusema kwamba miguru pande. Kwa wale wasojua maana ya migulu baja. Yani nimetanua kama mtu nataka kwenda chooni kujisaidia. Sasa nimeweka migu kwenye sink la cho. Alafu naanza kubonyea kidogo kidogo kwa chini kama nataka kuchuchuma yani utamu unavyosikia ndio unanifanya niwe mweu kidogo jamani naona kidole kimesogea kwenye kibopoli yangu yani mlangoni da mm, tamu oh jamani jamaa ananitekenya mimi nasikia utamu yani raha ya huyu mkaka Mkono wake ni mtamu unacheza gea yangu vizuri. Na unazubeda na ye kaja akasema. Sasa, tunene kitandani alafu wate mbongoe. Jamani mimi ni mgeni kwenye haya mambo. Lakini na mfatisha zubeda naona yeye tu katika sola kubongoa. Yupo vizuri ndo kabongoa faster. Nikajua basi na kubongoa kutamu. Mbona zubeda kawai kubongoa? Na mimi basi ni kamfatisha vile vile. Upande wa shuleni wini akuniona kuingia darasani. Tena japo amekatazo na mama yake kunifatilia. Sema yeye na shobo zake tu bado ananifatilia. Anenda kumwambia mwalimu wa darasa hivi. Mwalimu, naomba ruksa nizunguke nyuma shule. Nikamwangalia. Inawezekana amesinzia. Hajui muda umefika kurudi darasani. Mwalimu akamwambia wini. Lea akashanza kuwa na mabadiliko ya tabia. Sababu jana ulisema amepanda gari yeye na Zubeda. Bahati nzuri watu tuliowatuma afuatilie tukio zima wanasema wanafanya uchunguzi. Leo atujawauliza kwa sababu tunafanya uchunguzi wa kina. Inawezekana hawa Lea na Zubeda ndio wameonekana ila kuna wengine wapo sasa Acha niende darasa analisoma wini Nikamwangalia naye mwenyewe yupo darasani ama la Na kama hayupo watakuwa wameenda tena kwenye upuzi wao Nitafikisha hili swala kwa mwalimu mkuu Yaani kuna watu hawana akili kabisa mtoto wa kidato cha tatu unataka kumaribia maisha yake Kwa nini hivi wanaume baba zetu ila kuna baadhi hawana akili. Yaani angalie madhara anayompa mtoto anayemfanyia huu mchezo. Naumia sana mimi. Kama serikali ingelikuwa imepitisha sheria anayetembea na mwanafunzi apigwe risasi. Afe, basi mimi ningelisema ipite hiyo sheria. Maana da inauma kweli. Yaani mwalimu wa darasa na yeye mwenyewe Kata ilo mhaji kufundisha anataka ajue mimi nipo wapi. Uyumulimu na hana akilie. 
hata akinisomesha nikatajirika yeye atafaidi nini yeye afuate mishara yake anafuatilia maisha yangu huyu vipi basi akaenda darasa analisoma Zubeda kakuta Zubeda naye hayupo mwalimu wa darasa akalibeba mzima mzima mpaka kwa mwalimu mkuu akayafikisha mwalimu wa darasa akasema na sera zake zile zile oh wanaotembea na wanafunzi serikali ingewaua tabia hii ingeisha mwalimu mkuu akasema hata ingelikuwaje hii tabia isingeisha mfano hauoni uswelini watu wanaua mwizi kwa kumvesha pila la moto juu ya mwizi ila wizi haujaisha hadi leo tabia hii inafanya isiishe tatizo sio serikali tatizo ni wazazi Nasema wazazi kwa nini? Utaona mzazi mwanawe kapliza hilo swala huko huko mtaani. Yaani anamfungashia mwanawe nguo akakae kwa huyo bwana. Au wazazi wengine wanadai gharama zao za masomo wakishalipwa hilo limesha. Unadhani kwa mtindo kama huu hili swala la wanaume kutembea na wanafunzi litaisha? Kuna wazazi wamepata watoto wa kike. Lakini hawajui maana ya elimu ni nini kwa sababu yeye akusoma na anataka mwanaye asome aje kuandika jina lake inatosha tena ndio wanakulimbiu shuleni naenda kufuto jinga yani anaona mtoto akijua kusoma barua inatosha asa yeye anaangalia kwenye kumwedhesha mwanawe ndio utaona sasa watoto siku hizi wana watoto Yaani unakuta mtoto wa miaka 15 amebeba mimba na anaenda leba. Usiseme serikali, serikali ipo sawa. Ipo vizuri tu kwenye kukemea ila wazazi ndio chanzo cha malezi yanayochangia. Sasa upande wa malezi kuna mambo mengi sana. Tukianza kuchambua hatumalizi sasa hivi. Na mimi nakwambia ukweli, ukiona mzazi wa kike anampenda sana mwanawe ataki kumuuzi. Yaani hata akikosa anashindwa kumsema huyo mtoto mwisho wake mbaya. Sasa mwalimu wewe ni kuombe tu kwamba urudi darasani. Uyulea na mwenzie wakija kesho basi warudisheni nyumbani wakawaita wazazi. Ili wazazi wao wapate izdarifa wajue kabisa na tujue tunawasaidia vipi hawa watoto. Mama mdogo alipofika kijijini akamwambia mama yake Jesi alivuweza kufanyiwa na dada yake ambaye ndio mama yangu. Sasa mama yao akasema twende uko huko mjini. Haiwezekani akufukuze kama paka mwizi. Nyinyi mmezaliwa wawili tu. Wewe haukufanya baya kumkumbusha kama anakosea kumwambia maneno hayo mtoto. Sasa unadhani mtoto analelewa vipi kwa staili hiyo? Nasema twende huko huko. Nikutane na mumewe na yeye mwenyewe na huyo lea mwenyewe. Yaani mimi siwezi kuvumilia huu ujinga. Twende tukayamalize, sawa mwanangu? Sitaki muishi kwa kuchukiana nyinyi. Basi wakawa wanapanga safari ya kuja mjini kulianzisha. Upande wetu mimi ni bebongoa. Na unazubeda anapitishwa ulimi kwenye makalio anaogulia raha. Na mimi natamani hiyo rani ipate, maana mimi ni minama tu nasubiria zamu yangu. Mara nasikia raha. Zubeda anasema jamani naomba unifanye kidogo nasikia kibompoli navuta mwenzio. Jamaa akasema subiri kwanza nimpandishe na mwenzio hamu alafu nawafanye wote kwa pamoja. Zubeda akasema aya mpandishe faster faster basi wakati unamnyonya huku na mimi niwekea kidole cha kibompoli uzungushe kwa ndani. Mimi nasubiria hiyo zamu yangu maana kumbe hata nyimbo ya singeli zina imbaga utasikia. Zamu ya nani leo? Zamu ya amani ifungo. Jamani zamu yangu itafika. Huyo mkaka aone uchafu kanembia, tanua matuta yako. Nikatanua. Kaweka ulimi kwenye bulawa yangu. Jamani anazungusha ulimi kwenye bulawayo. Sijawahi guswa na ulimi mimi. Nikashangaa na tekenyeka. Nasikia mkono wake mmoja kapeleka kwenye gia yangu. Ananisugua gia kwa dole gumba huku akinilamba lamba bulawa yangu. Jamani nilifumba macho na sikia utamu unazidi. Na kibompoli yangu inaanza kuvuta. 
Na mimi mwenyewe nafuata mkumbo na sema naomba unifanye. Jamaa akaniuliza, "Nikufanye wapi? Kwenye ugali au mboga?" Mimi hilo hata sijui. Ndio nini eti hata sijui. Wale washinzi wa tabia wanajua ugali unakuwa mkubwa, mboga inakuwa ndogo. Sasa aliposema ugali na mboga, anamaanisha nini? Ani ni kibompoli na bulawayo. Yaani ugali ni kibompoli, mboga bulawayo. Mimi moyoni sijui kitu. Nikawaza kwenye kula mboga ndio itakuwa tamu kuliko ugali. Na mimi si nikataka bwana kutamu. Nikasema nifanye kwenye mboga. Jamani jamani. Nasikia nimewekewa mpini kwenye kitabu cha bulawayo yangu. Ananiambia tanua matuta ipate kukaa vizuri sasa. Jamani natanua matuta yangu. Na shangaa jamaa ananiweka vizuri. Akaweka mpini kwenye bulawayo alafu anataka ukandamiza ndani. Na msikia Zubeda anasema, wewe, wewe mkaka, kachiko mafuta utamchana huyo bado mwanafunzi kwenye mambo hayo. Yani nilimuona Zubeda akili hana. Au ndoka jisaulisha. Mimi na ye tupo kidato kimoja, wote tupo kidato cha tatu. Kasoro tu madarasa. Yeye leo ananita mimi ni mwanafunzi. Yeye ndo uwa ni mwalimu. Na ye uwa mwalimu kauto wapi? Mara yule jamaa kaenda kufata mafuta kwenye kabati. Zubeda ananembia, wewe. Ukisikia mpini unakuingia. Usibane pumzi. Utaumia mpaka uwe umezoea. Ndiyo uwezi kubana pumzi ukisha zoea. Nika mwambia. Kwani uwezi ubeda usha wai kuingizi mpini uko? Akanambia. Ndiyo. Toka nipo kidato cha pili. Nakula mpini kwa raha zangu. Hata umonye ujachelewa utapata raha. Ila usimambia ule mshamba wini. Bado anazo akile za porini. Anaishi mjini lakini akili yake kama mtoto wa shamba. Basi mimi nika mwambia. Labda kwa sababu umbo lake baya. Anona aibu kumvulia mwanaume. Zubeda akachaka sana kasema lea hapo umona mbali yani wini ana maziwa kama kashawa ikunyonyesha vile mtoto Mtoto mwenyewe sasa mtoto mtundu akinyonya anavuta vuta Sisi tunachuchukonzi acha turinge Nikamkumbuka mama alisema neno chuchukonzi basi nikasema ndio maana naanza kumpenda Zubeda kuliko hata wini kwa sababu Zubeda maziwa yetu yamefanana Nikapata jibu tunafanana maziwa Na zubeda wote sisi ni ziwa konzi. Jamaa akanipaka mafuta kwenye bulawa yangu kwa kutumia kidole chake chakati. Yani anakizungusha kwa ndani nje nje ndani. Katika bulawa ya huko. Nazidi kupagawa naona mtekenyo mzuri yani unaraha. Nimefumba macho na sikiliza utamu uku na jiraumu. Kwa nini siku mjua mapema ui jamaa? Angikuwa ananipa raha toka siku zote jamani. Yani kidole kinavuzunguka na mimi ndo nazidi kupagawa. Akili naona kama nimechelewa sana. Yani zubeda kawai kupata utamu huu kafaidi kweli kuliko mimi. Mara tunasikia hodi kwenye mlangu mbele katika nyumba ya yule jamaa. Yani atujajua ni nani anipiga hodi. Jamaa akatambia tuvae. Alafu akatufungula mlangu wa nyuma tukondoka. Mimi natambia na uteleza umafuta yangu kwenye mbulawa yangu. Jamaa alienda kufunga mlango kumbe ni watu kwa promotion. Wale watu wanaopita mtaani kuza vitu vya bei punguzo. Yaani yule jamaa anafungua tu mlango. Anasikia jamaa anamwambia. Samani kaka, kwa kukusumbua sisi ni vijana tumetokea kampuni ya British. Leo tuna bidhaa nzuri kwa ajili yako. Tunazo sabuni za kuogea, tunazo dawa ya meno yenye madini mazuri kabisa. Yaani tatu. Dukani zinauzwa shilingi leo. Tunauza kwa shilingi elfu tatu tu. Je kaka, unataka tukupatia ngapi? Jamani yule jamaa alikasirika sana. Sisi atuna simu aseme kwamba angeliweza kutupigia turudi. Alafu alichokizania sicho. Alijua labda tunafatiliwa kumbe watu wa biashara zao. Jamaa alitoa msonyo kama mtoto wa kike, yani alishindwa kwa tukana tu. Akafunga mlango akaingia ndani. Upande wetu sisi tulirudi kila mmoja nyumbani kwao. Mama akanipokea kama kaida yake. 
Mimi nikaenda chooni moja kwa moja kuchamba mafuta yale niliweza kupaka katika bulawayo. Na shangaa anajichezea tu bulawayo sioni na tekenyeka. Na kama ananichezea yule jamaa, mara nasikia sauti ya baba karudi alikuwa safarini kidogo. Yaani kafika tu, kamuuliza mama mdogo yuko wapi. Mama kasema kaenda kijijini kwao. Baba kasema, "Kwa nini unatumia hiyo lugha? Eh? Eti kwao. Kwa nini usiseme sio kwenu?" Mama kasema, "Tuachane na hayo." Leo naona sijui Lea anaumwa, si kawaida yake kurudi shule na kuweza kukimbilia chooni moja kwa moja. Baba akasema, "Asa hilo ndio tuachane nalo. Maana jibu lake atatupa mwenyewe." Lea akitoka chooni na kuomba unijibu, "Mdogo wako kenda wapi?" Na kenda kijijini kufanya nini? Kuna tatizo gani ama kipi kimetokea? Mama kabla hajajibu. Mimi natoka chooni akanifuata mwanangu. Unaumwa au? Nikaona nishapata sababu ya kutoka kwenda shule kesho. Nikamwambia mama, nasikia tumbo la niuma sana. Na sijui kwa nini. Mama akaniambia pole mwanangu. Inawezekana sababu umekana njaa muda mrefu. Ngoja nikakuchemshia maziwa ya moto kwanza upashe tumbo sawa mwanangu. Nikamwambia sawa. Baba yeye akaingia chumbani kupumzika. Jamani mimi nilipokunywa maziwa na kula chakula, nikamwaga mama nenda kwa rafiki yangu Zubeda. Akaniambia sawa, nenda mwanangu. Sasa nipo njiani nenda kwa Zubeda. Naona gari ya jamaa inanipigia honi imesimama. Alafu ikaniita jina nililokuwa nalipenda chuchukonzi. Niligeuka nikatabasamu nikalifata gari nikaingia. Sababu nimevaa nguo za nyumbani sio nguo tena za serikali. Namaanisha nguo za shule ndio nguo za serikali. Basi akaniambia chuchukonzi, "Hebu leo tutaenda hotelini ukale, alafu tuchukue chumba nikupe utamu. Alafu leo upo peke yako, utafaidi kweli." Eh, utafaidi? Basi na mimi kwa sababu nataka kujua ladha ile niliyokuwa niipataga nusu nusu. Basi leo nitapata hadi mwisho. Nikakubali. Basi huyo nikaenda naye hotelini nikamwambia, "Mimi nishakula, wewe chukua tu chumba na unipe huo tamu." Akaniambia, "Sawa. Ila ili upate tamu vizuri, kunywa bia tatu." Nikamwambia, "Haku. Nasikia bia chungu sana. Mimi nitalewa." Akaniambia, "Aha, bwana. Acha kuwa kama mtoto bwana. Unakuwa kama mtoto wa shamba na wewe. Hujasikia wimbo wa Mario unasema kwamba bia tamu." Nikamwambia mimi nimesikia sana huo wimbo. Mpaka juzi tu ametoa wimbo mwingine kama huo huo unaimbwa Yanga Tamu. Ah sasa wewe ni shabiki wa Simba au wa Yanga? Nikamwambia, mimi ni shabiki wa Yanga, Zubeda ndo Simba. Jamaa akacheka sana huku akinipeleka chumbani. Ananiambia, nataka wewe Yanga umfunge Simba. Zubeda anakunywa bia tatu. Wewe kunywa nne. Sawa eh? Mwaka huu yanga si upo vizuri. Haya, kuwa kama yanga kweli. Na mimi basi nikaja ujinga nikamwambia poa, "Namfunga simba kalete bia hizo." Akaniambia poa, "Tena kwenye kumi na nane. Nataka uwe kama Manara." Si unajua Manara alikuwa simba akamia yanga. Nikamwambia, "Hapa sijakuelewa unamaanisha nini?" Akaniambia, "Namaanisha mpini nao ucheze kote kote." Yaani kama manara tu. Kuzungumza Simba akawa anawaita Yanga Topolo. Alipohamia Yanga, <laughs> akawaita Simba Makolo. Sasa mpaka hapo ujelewa tu chuchukonzi. Nikamwambia mimi sijelewa bwana, wewe ungesema tu moja kwa moja unamaanisha nini? Akacheka sana akasema, acha nitakwambia kitandani. Namaanisha nini maana wewe leo nitakula ugali na mboga. Yaani mimi ndio hata sielewi anamaanisha nini. Nakumbuka kashoi kunauliza kule kwake nikamjibu kula mboga. Jamani nilipewa bia, nikanywa. Alafu tena nikalewa akanivua nguo zote. Nikabaki kama nilivyozaliwa. Akachukua miguu yangu akaiweka juu ya mabega yake. Basi ndipo stemu ya pombe akachukua mpini wake akaanza kunipalazia kwenye kibompoli yangu. Mpaka kwenye bulawayo, yani anafanya kama kunikuna. Kibompoli yangu na bulawayo kwa steli yake ya mpalaso. Mimi nasikia utamu tu. Yaani moyoni nasema leo na faidi ni pope yangu na pote tamu. Jamaa anaendelea tu kunipalaza mimi kwa mpini wake. Akanimaliza kabisa kwa utamu 
alikuja kunilamba chochu konzi yani da mm. upande wa mama sasa anaona anachelewa kurudi nyumbani giza lishaanza na si kawaida yangu mimi mama anza kuwa na hofu juu yangu anahofia mimi kushikwa chuchu na vijana wa usiku Haufi mimi kukabwa maana sina pesa sina simu mwizi nikaba ataniambia nini sasa kama unavyojua sisi wanafunzi inawezekana mimi napajua kwa rafiki yangu na rafiki yangu anapajua kwangu ila wazazi wetu wasijue hizo nyumba sasa mama nimemuaga nenda kwa kina Zubeda ila hapajui kwa kina Zubeda ikabidi aende kwa kina Wini ili amuone Wini amulize kwa kina Zubeda ni wapi ili aweze kunifata mwanawe kichwani mwake kajenga labda na angalia TV nimenaogewa na filamu Baba Kalala uchovu wa safari yeye hajui lolote linaloendelea Akafika kwa kina Wini akamkuta mama Wini Mama kashasahau kwamba alimpa maneno ya kashfa sana mama Wini juu ya mwanawe akamsalimia na akamuuliza kwamba Wini upo Mama Wini kwa kuhofia labda Wini kanifatafata tena shuleni na mama kaja kumuuliza kwa utaratibu ni ya kwamba Wini atoke ampige mama Wini kwa kumtetea mwanawe akasema Wini amerudi shule ametupa begi ameondoka mpaka saa hizi hajarudi na sijui kenda kucheza wapi Mama anaisi tupa wote kwa kina Zubeda Itakuwa labda wameenda wote na Lea kwa kina Zubeda Kwani kwa kina Zubeda ni wapi Mama Wini na yeye akatumia mwanya huo huo kama mama apajui kwa kina Zubeda na yeye mwenyewe hapajui kwa kina Zubeda akamwambia Mimi sipajui kwa kina Zubeda na sijawahi kumsikia Wini akimtaja huyo Zubeda au huyo Zubeda mm. sijawahi hata kumuona mimi na simjui Mama akasema Uwezi kujua rafiki wote wa mwanao Sawa namba kama Wini akija akamwambia na mwanzake arudi nyumbani au samani na kuomba ni kuandikia namba zangu akija wini akampe mama zubeda anipigie mimi nikamfuata mwanangu sawa maana usiku huu mwanangu ni mdogo mama wini akamwangalia mama akaisikwa huyu anamuona wini ndio wa kutembea usiku yani kama ingelikuwa kweli wapote wini arudi peke yake alafu amtume aende tena peke yake akampelekea namba simu eti kwamba mimi ni Fatu na mama akajiuliza Wini akajiuliza ndio mtoto au yani ndio mtoto Wini mwanawe kokoto kwa sababu mama Wini si mtu mpenda shari na waswahili wanasema muheshimu mjinga uepushe balaa mama Wini akapokea namba simu ya mama na mama akaondoka Mama Wini akaingia ndani na Wini alikuwa ndani akaenda kumuuliza Wini wewe unapajua kwa kina Zubeda? Wini akasema Zubeda namjua shuleni tu. Ila kwa mimi sipajui. Kwa sababu si rafiki yangu, ni rafiki wa leo. Tena urafiki wao umekuja ghafla tu. Basi mama Wini akutaka shari sana. Alienda kwa mama akaenda kumdanganya mama na kumrudishia namba yake ya simu akamdanganya hivi Mama Lea kumbe mwanangu yupo kwa babu yake na hayupo na mwanao kama ulivyokuwa unafikiria nimekuja kukupa namba yako ya simu Mama akachukua namba yake moja haikai mbili haikai Mimi nitarudi vipi Muda unaenda ni saa na nusu usiku Mara mama mdogo na bibi wanafika Bahati nzuri kwa wageni bahati mbaya kwa mama Baba anaamka. Anakutana na wageni wanaingia ndani. Yaani anamuona mama mkwewe na shemeji yake ambaye ndiye mama mdogo aliyemuulizia kabla ajenda kulala. Na ajapewa majibu yeye ya kueleweka. Baba akawakaribisha wageni vizuri. Lakini mama akawa haiko sawa. Yaani hajamkaribisha mama yake. Sasa mama yake ambaye bibi hakutaka kukaa kwenye kiti. Aliamsha hapo hapo akamwambia wewe mwanangu unaonyesha jinsi gani umemchukia mdogo wako yani unashindwa kutukaribisha sisi 
inaonyesha kama asingelikuwa mumeo wewe ungetufukuza si ndio baba akasema mama kwani kuna tatizo gani mbona mimi sijui kitu eh nilikuwa nimesafiri nimerudi sijamuona shemeji yangu na mama unakuja unasema hayo maneno na hisi kuna kinachoendelea hapa mama nakumba ukaangu uniambie nini kipo kwenye familia yangu mama yake mama akasema wewe kweli haujui ila acha niseme maneno haya nimwambie huyu mwanangu eh pamalea alafu nitakwambia kwamba kuna nini kilitokea hapa mama lea nakwambia ukweli hakuna mwanadamu anayeweza kumzuia mwanadamu mwenzie asimkosoe uwe hai au umekufa kukosolo ni kitu cha kawaida sana tena kinakuwa kizuri sana pale unapokosolewa uzuri ni pale ulipokosea zege uliweka kwenye friji imeganda zege ukiweka kwenye jua inaganda kwa hiyo usikwepe kukosolewa kwenye tija kukosolewa ni sehemu ya maisha na kama hautaki kukosolewa uweze kujifunza Nimeongea hivi kama mzazi wako. Nilitaka niji nikupe mibao tu. Mimi sijawalea nyinyi kwenye mfumo wa chuki. Ila sio vizuri kukupiga mbele ya mumeo. Maana nimekupa hayo maneno nilioanza nayo. Ni makubwa kama ukiazingatia kama ujui maana ya zege ukiweka kwenye friji inaganda na ukiweka kwenye jua inaganda. Kuna siku ukikaa peke yako utajua mama alikuwa anamaanisha nini Sasa baba yangu nikwambie kilichokuwa kimetokea hapa ni hichi Mama yake mama alimwambia baba yote hakuacha hata moja Baba akasema wewe mke wangu unamtelea chuchukunzi nasema mtelea aone kipigo ninachokupa mbele yake Sipendi ujinga mama utanisamea kama huyu anataka kumharibu mwanangu Naomba mama lea Mutelea. Kama mshe chumbani kwake aje hapa. Sasa mama ndio mtihani huyu. Mtihani mtihani juu ya mtihani. Mimi sipo chumbani na hajui niko wapi. Na baba ndio kashabadilika roho anasema niitwe mimi chumbani. Mama amesema tu. Hajui aseme nini. Baba alimshika mama akawa anamleta chumbani kwangu. Ili aniite baba anashinda kuingia chumbani kwangu. Mimi ni mtoto wa kike. Sasa bibi akasema baba mshike hivyo hivyo. Mimi nimependa uamuzi wako. Acha nikamwomshe huyo lea. Aje aone mama yake anapopokea mibao. Kwa kosa tu la kumuita yeye chuchukonzi. Yeni baba akasema, "Kumbe mwanangu analala nje. Wewe ushamtafutia bwana. Sasa umemfukuza mdogo wako ili umuuze mwanangu. Pasipo shaka yoyote mke wangu, utasababisha mimi niende jela." Na kuwa nasema na kuwa mimi. Baba anatetemeka kweli kwa sira. Yaani kaenda kuchukua kisu mezani kikishika, yani da. Upande wetu jamaa ajeingia bado. Ananiambia bongoa sasa. Nikabongoa. Sasa akawa anaimba nyimbo ya kitoto. Huku anagusa bula wa yangu na kibompoli yangu. Anasema kwamba anafanya eti ana ana anado. Itakayokuwa imejichagua kwenye ana anado. Ndio hiyo hiyo anapita nayo. Sasa akawa ananigusa lea kidole. Huku anaimba, "Ana ana anado, kacha nika pasto." Ah, Nashangaa. Dole lile likaishia kwenye bula wayo, yani anamaanisha anaanza kuniingizia kwenye bula wayo yangu, yani nyuma. Nipo steam za pombe, akanipaka mafuta, akaniweka mpini. Sasa akanambia vumilia na ingiza sasa. Na mimi nimemtanulia matuta na sikilizia utamu. Jamani nilisikia kama bula wayo inachanika. Niliruka na pombe zangu ikakata. Yaani nilisi nimechanika bula wayo. Na nilipiga kelele yani hizo. <clears throat> Mpaka mpino bula wayo kweli unauma. Wewe sikuweza kuvumilia. Akanambia, "Wewe mbona unapiga kelele sana hivyo?" Koje niongeze mafuta ni kuwekee tena. Alipochukua mafuta bahati mbaya akadondoka chini ya uvungo wa kitanda. Alipoinama kwenda kuyokota tu. Nilitoka chumbani nikwa huchi yani nilishika nguo mkononi. 
Nilifungwa mlango mbio nikasema moyoni pote le mbali. Bora kufedheka kuliko tu kuchanika bula wayo. Bati zuri muda ule kila mmoja alikuwa yuko biza na ya kwake. Yani kila mtu alikuwa yuko na mwenzie wananyendua na ndani. Mimi nilivani katoka nje. Nikamomba mlinzi msaada. Bati nzuri alikuwa ni wakike ya kaniambia inge chumani kwangu jifiche kwanza. Mana wa baba wengine hawana ata huruma. Yani makamu ayo anataka kukupelekea kumpalange. Sasa nilipo ingia katika kile chumba chule dada. Dio naangalia ukutani naona saa nne. Tena ikiwa na nusu. Nika kumbuka. Na baba leo karudi sijui itakuwaje sijawai kufika nyumbani muda huo. Mimi sijarudi nyumbani. Yule mlinza kanambia wewe tulia kwanza umo umo. Kuna machafuko waze wa kazi wanavunja duka sijui unasikia bunduki hizo. Jamani kweli nasikia hizo sauti za risasi nilizidi kuona hii bala. Sasa nazidi kuchelewa. Upande wa mama yangu sasa. Baba aliposhika kiswa. Wewe damu nzito kuliko maji. Bibi alimzuia baba asimchome kiswa mama. Na mama mdogo akawa anapiga kelele majirani majirani. Maana sasa baba ameshaweuka. Anaweza akamua kweli mamangu. Bati nzuri kweli majirani wakaja kumtenganisha baba na mama. Baba anasema na kuomba uniambie Lea yuko wapi? Mama ikabidi asime ukweli. Ameniaga ameenda kwa Zubeda. Baba akamuliza, "Kwa kina Zubeda ni wapi? Twende sasa hivi." Mama anasimama msipajui. Mpambe mmoja apigiwi. Anacheza tu. Akasema, "Mimi napajua." Twendeni kule. Basi mama anakuja huku anategemea majirani ndio msaada wake maana anahofia kipigo cha paka mwizi yani kala nyama ya siku kuu alafu nyama yenyewe uwe umekopa alafu una pesa nyingine kuilipa wanafika kwa kina Zubeda wanaona kuna ugomvi yani mama Zubeda anatoka na matusi anamtukana mumewe sasa ikabidi watulie kwanza umsikilizie yule mama Zubeda anatukana kisa nini sasa wanasikiliza tu sema wewe mume wangu eh Akili huna. Yaani wewe unatembea na rafiki yake Zubeda. Inaingia kile ni kweli? Eh? Unamfundisha nini mwanao? Haya, leo Zubeda ajalala ndani. Kaenda kulala kwa mwanaume. Wewe unamjua? Eh? Nasema hivi, utasema mwanangu mimi kalala na mwanaume gani? Kama wewe yako anayajua, yake unayajua. Utasema tu. Majirani wanaulizana, huyu baba Zubeda ni baba yake mzazi Zubeda ama ni baba kufikia? Maana hakuna baba mjinga kiasi hicho aweze kumfanya mwanawe. Amtumie kama kwadi. Na yeye mwenyewe awe anaenda kukalia mtingozi, sijawahi sikia dunia hii ina mambo mengi. Msije kusikia kabisa. Sasa baba akamwambia mama Zubeda, "Samani mama. Mimi mwanangu anitolea." Na meaga nyumbani anakuja kwa Zubeda. Je, alikuwa papa? Yule mama akasema, "Hapa sijamwona Lea. Na simjui Lea ila kama ameungana na urafiki na huyu mwanangu. Mwanao amepotea. Mwanangu mimi karibiwa na huyu malaya. Mbwa nilimfungia ndani hapa. Alikuja mwanafunzi mmoja anaitwa Tina. Ndio katembea na huyu malaya mbwa. Nimewafumania basi." Na Zubeda atakuwa amekutana na Lea. Labda juu kwa juu huko huko. Na muda huu atakuwa kashaki mbizi wa mwanaume. Na anafanya kwake mwanangu, anakunywa pombe. Nasema huyu malaya, namfunga mimi siwezi kukubali. Baba na mama wote limewashuka. Baba akamvamia mama pale pale akaanza kumpa kipigo. Anasema wewe utakuwa unajua alipo mwanangu. Watu walimzuia baba. Ila mama makofi mawili matatu yamepita. Watu hawana dogo kampiga simu polisi. Baba Zubeda kaja kubebwa. Mama anarudi nyumbani analia. Bati yake mama yake mzazi yupo ambaye ndio bibi akasema huyu alale chumbani kwa Lea. Kesho tutajua mbivu na mbichi. Basi pamoja na baba kukubali mama akalale chumbani kwangu. Bibi akujiamini. 
akalala nje ya mlango wangu ananlinda mwanawe. Mama mdogo anaona kweli mama ni mama tu pamoja na aliwaza aje ampe makofi lakini sasa anamlinda mwanawe. Upande wangu na shangaa yule mlinzi kaja chumbani kwake aniniambia unaitwa nani bibi yake? Nikamwambia anaitwa Lea. Akanambia Lea una mazoa mazuri sana. Mazoa yako yamesimama vizuri yani hizo ndo chuchukonzi. Lea na kwamba basi nizinyonye mwenzio zimenipa hamu ya kuzinyonya. Nikamwambia hapana mimi na mawazo mengi sana. Na sijawahi kuchelewa nyumbani kama hivi leo. Baba ndio kaja akaniuliza. Kwani Lea unasoma? Nikamwambia ndio nipo kidato cha tatu. Akaniambia. Basi ndio hofu. Nitarudi na wewe mpaka kwenu. Nitajifanya mimi mwalimu umelala kwangu. Wewe utiniachia mimi mambo yote. Sio unaona mwenyewe nimekaa kimwalimu mwalimu mimi. Moyoni nikasema afadhali nishapata msaada. Akaniambia, "Sasa je, nikujenye maziwa mwenzio kikweli? Nimekupenda kweli leo. Maziwa yako yananipa hamu." Nikasema, "Huyu na yesi anayo maziwa au sababu ya kwangu ndio chochukonzi." Wakati najiuliza, akanivua blauzi akaniwekea mdomo wake kwenye machuchu yangu. Akaanza kuninyonya maziwa. Na shangaa na sikia utamu. Yaani naona ananivua sketi na chupi yangu. Jamani akaweka dole kwenye gia yangu. Nikaanza kumpa ushirikiano, yani kapandisha hamu kweli. Akaniambia, "Tano miguni kuingiza basi." Na shangaa, "Huyu kwani naye anempini? Au anataka kuniingiza dole?" Nikatanua mguu. Na shangaa anatoa mpini kwenye pochi yake, yani mpini bandia. Jamani nikaona ushangaa ule mpini bandia alafu na shangaa tena huyo dada mpini bandia wa nini tena? Nikapata jibu. Mm. Kuna kipindi nilisikia masuala ya chupa na watoto wa chuo haikunisumbua sana kichwa. Zaidi nikawa makini sana asije akaniingizia nao kwenye bulawa yangu. Akaileta juu ya gia yangu. Akaibonyeza ule mpini bandia ukawa unatoa mtetemo. Jamani na akawa anayalamba mashavu yangu ya kibompoli. Kikweli nasikia utamu sana. Yaani ule mpini uniniamsha na mtetemo wake. Na ulimi unavyopita kwenye mashavu yangu unazidi kunchanganya kabisa akili. Jamani, hakuna shule ya kukata kiuno jamani. Kiuno unakata utamu kizidi. Jamani nikaanza kukata uno mwenyewe. Yaani ikakatikia uno ulimi na mpini bandia. Mara nasikia watu wanazungumza. Mlizi uko wapi? Afungue mlango. Au ni kumekucha saa hizi saa na moja hii alfajiri. Dada yule mlinzi akaniacha na hamu zangu. Akaenda kufungulia wateja mlango. Mimi nikiwa nacheza ule mpini bandia. Na uangalia vizuri yani upo kama mpini kasono makende. Nikasema wazungu hawa. Hmm. Yule dada mlinzi akarudi akanita chochukonzi vaa tende kwenu. Basi nilivaa huko nasema nitamomba huyu dada huu mpini bandia siku moja nikalale nao nijifanye mwenyewe kidogo kidogo Alafu akili zangu za kijinga zikawa zinawaza kama ulimi ungelikuwa unafika kwenye kibomboli yangu basi ningekuwa na jilamba mwenyewe nipate raha Basi nikaenda na yule dada mpaka nyumbani Tukakutana yule dada akajitambulisha kama mwalimu alafu akaanza kutoa lawama kwa wazazi Mnamwacha mtoto anatembea mpaka usiku hivi. Mnamtakia mema kweli huyo. Mimi nimemuona nikamuuliza nani kakuruhusu utembee mpaka saa hizi? Kaniambia, "Mama, nikasema moyoni, kama ningekuwa peke yangu jana, ningekuja kumpiga makofi mama yake. Bahati nzuri nilikuwa na mume wangu." Akaniambia, "Tumchukue alale nyumbani. Alafu asubuhi tumrudishe huyu mama yake alale pasipo hata amani." ili aweze kujifunza mtoto wake wa kike saa 12 anatakiwa awe nyumbani baba alipigwa uongo lenda chuo na una degree zake mwenyewe anampa sifa yule mwalimu tena feki na angejua kwamba ni mlinzi tu wa hotelini alafu kwenye kibegi kuna mpini alionchezeshea kipigo 
basi sizani kama baba angelikubali angetupiga sana baba hakumuuliza maswali mengi zaidi akamuuliza tu vipi maendeleo ya shuleni lea anafanya vizuri yule mwalimu feki ananiambia mimi kwanza wewe nenda kaoge kwa nguo za shule unasikiliza mwongezi anakuhusu haya sisi ni wazazi wako haya changamka kafa nguo za shule akanipiga kibao cha makalio pa mama kasema mwalimu ongea tu sio kumpiga mwanangu sipendi kutachimbika hapa baba kamwambia mama wewe ka kimya huyu anapigwa kwa kusisitizwa muda huu anaenda yeye anatakiwa aende shuleni basi nilibadilisha nguo nikaondoka na mwalimu feki cha ajabu ananiambia twende shuleni nikakwagie kwamba eti unaumwa alafu twende nyumbani kwangu nikakupe raha basi mimi mwenyewe nikamwambia leo atuitwe majina ni ngumu sana kujulikana hapa sipo shuleni twende kwako ukanipe raha mimi basi kweli tukaenda kwake na kwake anakaa nyumba nzima anakaa peke yake tu akaniambia ngoja tupike chai alafu tunywe kisha ni kunyandua sawa nikamwambia si uanze kunyandua kwanza alafu ndio upike chai akaniambia sawa haya twende tukoge chuchukonzi tukaenda kuoga tu jamani ili aje tu kunyandua sasa upande wa Zubeda Adilala sijui na mwanaume gani asubuhi kenda shule mwalimu kamwambia kamlete mzazi wako Zubeda anajua wazazi wake si awaendagi kwenye vikao vya shule kwa hiyo mwalimu hawajui akaenda kumfata bwana wake yule yule alimnyandua usiku akamfanya ndo mzazi wake sasa mwalimu akasema ili mwanao aendelee na shule ni lazima wewe mzazi umwadhibu mwanao hadharani basi yule jamaa sijui alivuta bangi akawa anampiga Zubeda kama hana akili nzuri mpaka mwenye Zubeda akawa anapiga kelele Sio mzazi wangu huyu jamani naomba ni mumsaidie. Jamaa akampa fimbo moja ya nguvu alafu akakimbia mbio. Zubeda kiranga komo. Sasa mimi sifiki shule. Mwalimu wa darasa na shobo zake akamwambia wini. Nipeleke kwa kina Lea. Wini akatai amri. Akakuta mama anamsema mama yake, niachieni mwanangu na sema mwanangu simlei kama mnafataka nyinyi. Basi kumbwa wakati huo baba kaenda kuripoti kazini. Mama akawa na mchampa mama yake mzazi kama saizi yake vile yani amheshimu hata kidogo. Baba anarudi anamsikia mama anasema hivi. Unafikiri mwanangu na mtoto wa jirani yule wini wapo sawa mwanangu tuchukonzo ujue. Wini mazo yake kama ndala. Unadhani nani ataolewa na pesa ndefu? Unataka mwanangu mimi eti sijui ni mlee kama anavolelewa wini. Hata maumbo yao yapo tofauti acha mwanangu aishi anapotaka Aishi ninavotaka pia mimi umesikia mama eh Sasa wini anasikia yeye mazoea kama ndala inauma kweli akamwambia mwalimu huyo Mwalimu huyo anayeongea hapo ndio mama yake Lea Mimi acha niende darasani inaniuma sana mimi sikujiumba mwenyewe Mwalimu akamwambia wini Usomie sana pole Fanya kama sio wini wewe Kwa sababu jina la wini sio la peke yako sawa sasa wini anageuka anamwona baba ndipo anamwambia mwalimu baba yake lea ndo huyu hapa baba akasalimiana na mwalimu na mwalimu akamwambia yote mabadiliko yangu shuleni baba akasema mbona mnanchanganya asubuhi kaja mwalimu akiki hapa anasema lea yupo vizuri wewe unasema anaitwa na mwalimu mkuu lea ana tabia hii na hii na hii mwalimu akamuliza baba mwalimu gani kaja hapa na lea Baba akasema kwa kutumia umbo maalum la mwalimu huyo feki kwa sababu ajataja jina. Sasa uambea awakosagi mtaani. Yaani alitoka mbea mmoja akasema wewe wewe mzee yule niliyemuona na mwanao ni tombo yule. Baba akasema unamaanisha nini? Yule mbea akasema yani yule anawasaga wanawake wenzie. Na yeye ni mwanaume. Baba akashika kichwa na mama alikuwa anasikia Baba asira zake akaanza kumpiga mama. Anamwambia, "Wewe mjinga, huendi kwenye vikao vya shule. Kama ungelikuwa unaenda kwenye vikao vya shule, ingekuwa rahisi sana kumjua. Yule si mwalimu ama yule ni mwalimu." Mwalimu akamzoea baba akamwambia, "Swala hili la vikao si la mama peke yake. Hata wewe pia una makosa. Na wazazi wengi sana wanajua. 
mwanawe anasoma kidato cha tatu ila ajui mwalimu wake wa darasa wala mwalimu yeyote yule yani yeye akimwandikisha mtoto shule akipokelewa basi kaachana na huyo mtoto atajiendesha mwenyewe tu mtoto sasa nakuomba twende kwa mwalimu mkuu ujue akakutia nini sasa baba na mwalimu wanaenda kwa mwalimu mkuu upande wetu tushatoka kuoga kashani lamba lamba kila kona sasa ananipaka mafuta kwenye kibombo yangu alafu niwekee kifuoni kwangu mimi mwenyewe jamani nilikuwa nipo kifo cha mende nilifanya hivyo hivyo jamani huyu dada au kinya akaniweka ulimi kwenye bulawa yangu alafu anaochezesha kwa nje ya bulawayo huku mpili bandia anaupeleka kwenye kibombo yangu sasa anaukandamiza ndani huku unatetema ule mpini bandia jamani jamani. Mm. Oh inauma. Ananiambia, "Vumilia, ndio nakuta bikra tanua miguu zaidi, alafu kwa mvumilivu." Nasikia mpini bandia ule unapita kwenye kibombo yangu. Damu ikamwagika. Dada yule akaniambia, "Asante chuchukonzi kwa kuitunza bikra yako na kunipa mimi kama zawadi." Nona ni mwaka wenye mafanikio kwangu. Sijawahi mtoa mwanamke Bikra mbele yake. Zaidi tu wengi na watoa Bikra nyuma. Wewe leo nimekutoa kwa mbele. Nashukuru sana. Yaani mimi nasikia maumivu alafu yeye anasifia hata sielewi. Akaenda kuninjikia maji ya moto akawa ananikanda kanda maji ya moto yale. Kidogo nikaanza kusikia maumivu yanapungua. Akaniambia sasa ngoja nikunyonye nyonye maziwa yako. Huko na kuasha feni ili ikupulize kwenye kibombo yako sawa? Jamani akanifanya hivyo. Sasa ulimi unavozunguka kwenye chuchu zangu ambazo ndio chuchu kunzi. Naanza kusikia raha tena. Upande wa baba na mwalimu walifika shuleni na wakaenda kwa mwalimu mkuu. Mwalimu mkuu akapewa taarifa za mwalimu feki. Mwalimu mkuu akamwambia baba, kupitia huyo Lea tunampa huyu anajifanya mwalimu. Na si kama unavyosema kuna mtu amesema ni tomboy inamaanisha anajulikana sasa huyo atajua hii shule haiwezi kuchafuliwa kiasi hicho alafu wazazi mna makosa sana siwezi kusema sana maana ni neno nalisema kila siku kwenye vikao kuwa malezi ya mtoto yanataka ushirikiano kati ya mwalimu na mzazi ama wazazi unajua mimi namwangalia lea hapa akiwa shule ila akitoka eneo hili la shule inakuwa kazi ya nani kazi yako we mzazi itabidi umchunge mwanao umwangalie kila atakapokuwa anaenda sasa ikiwa mzazi unamwaribu mtoto nyumbani usitegemee kuwapa walimu lawama nilisema tunzishine group la whatsapp la wazazi wa shule wazazi wengi sana walijitoa katika group yani wali lefti kisa alina udambu dambu wamekaa kwenye magrupu ambayo hana msaada na maisha ya wanawe. Mimi lengo langu la kuanzisha grupu ni kuweka mada na wazazi wachangie kuhusu kuwasaidia watoto wetu. Na ilikuwa ni vizuri sana maana si kila wakati unaweza kupatikana ila kama kuna kikao shuleni unaona kilichojadiliwa na wazazi walofika shuleni utakipata lengo ni kusaidia watoto wetu ila wazazi wao wanaona kwamba Wakileta watoto shuleni basi wamepokelewa, wameshamaliza kazi yao. Yaani wanaona wanasomesha pasipo kumfuatilia mtoto maendeleo yake shuleni. Sasa mzazi wewe walea. Na kumba uende polisi ukaripoti Lea akirudi. Umbani kisawa sawa. Akupeleke alipokuwa ili huyo sasa tomboi achukuliwe atua za kisheria. Baba akasema hilo limepita na mwalimu mimi mwenyewe ninakiri wazi kweli sisi wazazi tunajisahau sana juu ya kuangalia watoto wetu na kuweza kufuatilia katika masomo yao mwalimu mimi sina mengi sana acha nikamsubiri lea najua hajui ichi ambacho kitakachoenda kutokea atarudi tu nyumbani basi atataja tu ni wapi ambapo alikuwepo sawa mwalimu na kwamba uniachie hili kazi. Na kuhakikishia litakaa sawa. Baba akarudi nyumbani kanisubiri mimi nisijue hili wala lile. 
Upande wangu mimi, huyu dada kanipandisha mzuka kulikweli. Akaniingizia tena mpini bandia akanisukumia nje ndani mpaka mimi nikamwaga. Mara tunaona muda wa kurudi shule umefika. Nikaenda kuoga. Nikamomba ule mpini bandia niende nao nyumbani ili usiku nijiwekee kidogo kidogo kwenye kibombo yangu nione raha na usiku pia. Akanimbia. Kwanza leo wewe ni demu wangu. Sitaki nione upo na bwana mwingine. Nakupa mpindi bandia huu. Weka kwenye begi lako na usimunyeshe mtu, sawa? Nikamwambia sawa. Nikaweka mpindi bandia kwenye begi langu la shule. Yeye akaenda kuoga. Mimi nikajiongeza nikaiba na ireni zake. Nikaweka katika begi langu la shule pia. Nikamwaga. Nikamwambia mimi naenda kesho Jumamosi na kuja. Nitakuja kushinda siku nzima na wewe unipotamu sawa eh? Akanambia sawa. Kesho nakupeleka kwa mpalange umesikia? Nikamwambia poa. Sasa nimeenda nyumbani na mkuta baba amekaa na asira mno. Mama leo simuoni na furaha sana na mwana bibi ananiangalia chini mpaka juu. Mama mdogo naye mwenyewe ananiangalia vivyo hivyo. Moyo nikasema Wana nionea gere ni chuchu zangu konzi Zao zisha pito na wakati Zimelala kama ndala Sasa na mamkia baba Baba, shikamo Baba yangu haje itikia Haka nivua begi langu Jamani, jamani kwenye begi Ndiyo kuna mpini bandia na ereni za yule dada Baba kaanza kufunga begi langu Bati nzuri, bibi ya kasema Wewe, babalea, babalea Aa, achana ayo mambo wa madaftari Unaangalia nini wakati mtoto huyu ajenda shule? Mbona mnapenda sana kuzunguka kwenye mambo madogo? Muulize nikatoka wapi? Yaani baba akaleta begi langu na mimi nikajiliza maksudi. Uko nasema, "Mama yule wini muongo. Kama kasema mimi sijafika shule, twendeni. Jumatatu tukaulize shule kama mimi sijaenda." Mama, wewe si unajua wini anipendi kwa sababu tu anayo mazoea mikubwa. Nasema Jumatatu nikiwa na mimi leo Ijumaa. Juma tatu mbali nitakuwa nishajua jinsi ya kuwazuga wazazi basi naangalia mbele na muona yule dada alinitoa bikra anakuja wangu wangu moyo nikasema huyu anafuata ereni zake nilizomwibia au vipi jamani jamani hapo ndipo nilijua asira za baba yani yule dada ajafika akamwahi na ngumi moja ya maana mpaka mwenyewe akasema unanipiga mwalimu eh Yani alizidi kumpa hasira baba. Alitukusanya mimi na yule dada akawa anatupeleka polisi. Begi langu kalichukua mama mdogo akaliweka ndani. Mama yangu alikuwa analia lakini anashindwa kunisaidia. Jamani tulipofika polisi na walimu wa shule wakaja kama wote. Yule dada akajikuta kwa nini alisema yeye ni mwalimu? Yani anatukanisha tasnia nzima ya walimu. Jamani yule dada akapewa kesi ya kwake. Mimi ikaonekana nimerubuniwa na yule dada, alafu ikasemekana anatumia dawa za kumpumbaza uyu mtoto, ndio maana anatembea mpaka na wake za watu. Mama akasema, "Mwanangu lea." Na muumisha shule na mpeleka shule ya wanawake watupu. Akakae uko huko, maana pale shuleni hatokana amani. Kila mmoja atakuwa na mnyoshia tu kidole yeye. Jamani wazo la mama alilisimamia yeye mwenyewe. Baba akasema, kama unampeleka uko shule ya kulipia hiyo gharama ni ya kwako. Mimi uwezo wangu asome pale pale iwe fundisho kwa watoto wengine kuwa na mashoga ambao waliowazidi umri. Basi mama akauza zahabu yake. Mimi nikaenda shule ya wanawake watupu. Jamani bahati nzuri begi langu hawajalisachi. Sasa mpini wangu bandia ukawa upo katika begi langu. Na ndio nimekuja nao huko shule ya wanawake. Watupu. Bibi mzaa mama alimsema sana mama tabia yake ya kumsara wini si tabia nzuri hata kidogo mama akaendelea na tabia ya kumona wini kama sanamu la michelini mimi kama malaika sasa baba akaenda safari yake baada ya wiki tatu nilisikia kifo cha zubeda kilinogopesha sana alikufa akiwa anatoa mimba kifo chake kikawa somo kwa wanafunzi wote wenye tabia mbaya Mama Wini alikuwa anamomba Wini kila siku atulie asome na awe mtifu. Mama yangu ananiombea mimi nisome nimalize shule nipate mume mwenye pesa 
sababu mimi ni mzuri na ziwa ni chuchukonzi. Sasa upande wangu mimi shuleni. Usiku nikiwa nimelala basi ndio najisokomezea ule mpindi bandia. Ilivyokuwa inatetemeka hadi ni siraha. Mpaka nikawa na mwaga mwenyewe. Naiosha naiweka kwenye begi langu na ficha vizuri. Nikawa ndo nishazoea kama alivozoea mpiga nyeto. Basi siku moja sinilisahau nilienda kuoga nikashangaa. Nasikia miguno bafu la pili. Nikasema umu kaingia mwanaume anamnyandoa mwanafunzi mmoja kati yetu au vipi? Basi nilitoka nikawa nimekaa mbali na angalia ule mlango. Wanatoka mwanamke gani na mwanaume gani humo? Nashangaa wanatoka wanawake watupo. Nikasema hao walikuwa na tena vidole katika vibombolo vyao. Nikawafuata na kuambia nyinyi. Ni mwasikia mlichokuwa mnakifanya. Ila kama mnataka hayo mambo, mbona mimi nao mpindi bandia tendeni uka wakati hamu. Basi tulienda sasa uchizi wetu mlango atujafunga ndani. Nikawalaza kitandani nikalipa kama mafuta mpini bandia. Nikaanza kwa sokomezea nalo. Sasa mmoja akawa anatoa miguno, ikamfikia mwalimu Nizamu. Mwalimu Nizamu akanyata kidogo kidogo. Alipofika mlango ni kwangu, akafungua akanona mimi ndio namshindilia ule mpini mwanafunzi mmoja hapo. Alafu mwingine anajitia kidole mwenyewe alafu kafumba macho. Na mimi ndio nikawa kama mwanaume na mchochea yule binti kisawa sawa. Mwalimu Nizamu akanikamata mkono. Jamani, nilistuka sana. Mwalimu Nizamu ni mama mwenye nizamu kweli kweli. Alikuwa anatetemeka kwa hasira. Basi mimi moyoni nasema sasa, hapa shule mimi ndo nafukuzwa. Na sijui namwambiaje mamangu mimi. Mwalimu Nizamu akanikamata na wote akawaita walinzi walitufunga kamba. Na kizibiti changu mkononi wamenishikisha. Wamekifunika kitambaa ili wanafunzi wengine wasione. Walimpigia simu mama, bahati mbaya kwangu. Baba alikuwepo na mama, alikuwa anaoga. Sibu yake akawa ameipokea baba. Mwalimu akauliza, "Wewe ni baba Lea?" Baba Lea akasema, "Ndio, ni mimi." Mwalimu akasema, "Njoo haraka shule kuna tatizo." Jamani mama alisikia sauti ya mwalimu, sababu baba aliweka laudi ama aliweka sauti ya juu sana. Kifo kichwani anasema twende huko huko shuleni kuna tena. Baba akumwangalia mama kichwani. Walipanda pikipiki mbio wakaja shuleni. Jamani hawakuamini macho yao. Walipoito ofisini alafu kaambiwa angalieni mtoto wenu kashika nini. Mama akatoa macho anaona nimeshika mpini bandia. Alafu mrefu sana yani kama nchi tisa. Mama kasema. Lea Lea? Lea? Hmm? Huku anatetemeka. Mwalimu akamwambia mama, "Unafototemeka hata hii anayoishika Lea inatetemeka. Kikubwa sema unavyotetemeka hata hii aliyoishika Lea inatetemeka pia. Kikubwa. Sema unachokitaka kukisema." Mama akaanza kusema, Mwanangu, umefikia hatu ya kuwa muuni kiasi hichi wewe. Nani kakufunza mambo kama haya mwanangu wewe? Mwalimu mkuu wa shule akasema, Kwa mujibu wa sheria ya shule yetu, hata ukifumwa na barua ya mapenzi unafukuzwa shule. Hiyo ni sheria ambayo shule hii inayo. Mimi sina budi kutamka. Lea kwa sasa si mwanafunzi tena wa shule hii. Na waomba wazazi wake Lea Mwondoke na elea hapa shule. Baba akaniangalia kwa sira sana. Mwalimu alinyanganya ule mpini bandia na akaenda kudumbukiza chooni. Na baba akatuchukua akuongea tena. Tukaingia kwenye bajaji yani alikodi bajaji mpaka nyumbani. Alipofika nyumbani alimpa mama talaka pale pale. Mama hakuwa na pakwenda na anaona haibu kama ile swala litajulikana. Ikabidi twende kijijini kwa bibi. Mimi pamoja na mama yangu. Tunafika kijijini mama ilibidi amwambie ukweli mama yake yani bibi yake yaleweza kutokea yote mjini. Bibi akasema mwanangu hayo ndio madhara ya kauli mbaya juu ya mtoto. Laiti ungelikuwa unachunga kauli zako 
wala hata haya yasingeweza kutokea. Basi kupitia kauli yako hichi kilichoweza kutokea na kilichoweza kukukuta itakuwa umejifunza kwa mtoto mwingine. Mungu akikujalia na isi hauturudia tena kosa. Basi mama akawa amepunguza upendo kwangu mimi. Si kama ule wa mwanzo wa kuniita mimi chuchukonzi. Alikuwa anastiliwa na mama mdogo aliyemfukuza kule mjini. Ndio alikuwa anampa pesa ya kujikimu mwisho wa mwezi mimi na yeye. Yaani zile pesa za pedi. Mama mdogo yeye kule alikuwa anafanya vibarua. Mama bado hawezi kushika jembe. Kazi yake kumpikia bibi na kufagia uwanja. Upande wa wini yeye anaendelea na masomo mjini. Mimi sasa wazo langu ni pate mwanaume anioe. Niende mbali na mama yangu. Inawezekana nikawa na amani katika maisha yangu na isi, nimemkosea na nimejikosea mwenyewe. Siku moja naenda kisimani. Na kutoa wafungwa wanangoa visike shamba la mkuu mmoja wa magereza. Kuangalia vizuri na mwana yule jamaa aliyekuwa anatuchukua mimi na maremu zubeda kwenye gari yake. Na ndio yeye mshenzi aliyonichomekea mpini katika bulawayo. Nikasema, huyu atakuwa amefungwa kwa tabia zake za kupenda wanafunzi. Moyo nikasema serikali yetu ipo vizuri. Haikuache salama kama utafunja sheria. Sasa nafika kisimani na mwana msichana wa makamo ya kwangu. Anaimba nyimbo ya lavalava kwa hisia sana uko analia. Akanistoa sana ikanibidi nimsogelee kwanza nimsikilize anavoimba. Akimaliza nimuulize nini ambacho kinakufanya uimbe nyimbo hii? Na tena kwa hisia sana mpaka unalia. Basi alikuwa anaimba nyimbo hii. Akinipenda mama inatosha Akinipenda baba inatosha he Mwanzo ilikuwa sijui mapenzi Iliadisi wana mababu Mwanzo nilikuwa sijui mapenzi Nika yasoma kwa vitabu Sasa nimekuwa nimejua mapenzi uchizi Yule unaempenda ndo na kunyimo singizi Kwa kemoyo notua Bila kipinga mizi, kesho na kuzingua, mapenza siku izi Unatuma meseji mchana, anajibu siku Unatuma meseji usiku, anajibu mchana Unatuma meseji mchana, anajibu siku mapenzi Basi, alikuwa anaimba yonyimbo Aki wanamanisha kwamba Nipo singo na enjoy, nipo singo na enjoy Nikona hapa kuna kitu kimenigusa sana Huyo ni kamsalimia ni kamuliza, kwa nini unaimba hii nyimbo? Tena kwa isi amno? Haka nambia rafiki yangu. Kama unasoma, soma, achana na wanaume. Mwenzio na tamani ningelikuwa na soma leo hii. Mimi sisomi, nilirusu mapenzi kichwali kwangu. Ningali nikuwa kidato cha pili. Wanaume, wanaume. Yani alishindo kumalizia akanza kulia. Sasa mimi ikanibidi nilie pia. Mahana ananiambe mi mwenyewe ni some wakati mimi mwenyewe ya menikuta. Ila ye mwenyewe, sijui kama kime mkuta zaidi. Ikabidi ni mbebeleze. Haka nyamaza, haka nambia. Rafiki yangu, nikombe mimi nilepewa mimba. Na mwana ume, nikafukuzwa shule. Mwana ume akanza kuntesa mimi. Kwa sababu wazizu wangu walimaliza ilisuala kwa mjumbe. Hawa kuweza kufika ngazi ya juu. Mwisho ni mimi, ni menda kukaa kwa mwana ume. Vituko alivukuna nifanya mimi ya aibu hata kusema. Nasema aje, kama unavusema wewe. Ndomana na kumbivi, kama unasoma we soma. Wadome watu anotongoza na fuzi ni mbwa. Da, nikona uyu li memkuta zito mpaka anatoa matusi mazito. Ila, aje tukana wana ume wate. Ila wale wanotongoza wanafunze ili tusil na wawusu. Pamoja na yule anayengua visiki pale mshenzi na pamoja. Alianza kuneribia mashi hangu. Akendelea. Mimi ni metesaka mpaka nenda kuzaa mtoto anafariki. Na uyu mwana umea kaja kuniacha ya nikaneachisha shule. Alafuka niacha na emunye. Sasa. Na wana wana wakenzangu ambo mimi. Wakati niliaribiwa masumu yangu 
na mapenzi nilikuwa na wana wajinga. Sasa ndio nawaona wapo sahihi. Ndio maana nakwambia wewe kama unasoma soma. Acha na wanaume. Wanaume wanatongozwa na funzi ni mbwa tena mbwa kabisa. Yale mbwa wasio soma. Ah, Nikaona kweli huyu kavurugwa. Kuna mbwa aliyesoma na asiyesoma. Nikamuuliza, "Kwani kuna mbwa aliyesoma?" Ama kuna mbwa asomi? Akanambia, "Ndio. Tena hawa mbwa koko. Wasiosoma wakati wanakula majalalani. Wanaosoma mbwa wenzao wapo kwenye gari wanapeleka kwenye lindo." Watakuwa naongea wenzetu hao, wanaenda shule, wanaenda kazini, sisi tunakula jalalani. Basi nikajikuta na cheka tu mwenyewe kwa sababu ya mbwa nao wanaweza wanaenda kazini nikakumbuka mbwa wa ulinzi wanapokuwa kwenye magari yao wakipelekwa kwenye malindo nikakumbuka mbwa wa polisi nikasema kweli wapo mbwa waliosoma basi nikachota maji na rudi nyumbani nakuta nimetolewa barua sasa nataka kuolewa mimi moyo nikasema asante Mungu nitoke hapa nyumbani basi wiki tu nikaolewa Jamani siku ya kwanza nampa mume wangu penzi alinitusi bonge moja la tusi. Aliniambia hivi, "Wewe, ili ni kapu la shangazikaja ama vipi? Mbona una shimo kubwa sana kama hivi? We vipi?" Ah, mimi mwenyewe kwa kweli sikusikia kama napelekwa moto. Nishazoea ule mpindi bandia. Ndio umefungwa njia yangu ikawa kubwa. Sasa lile tusi lilinuma sana nikamwambia, "Unantukana?" Akanambia, "Hapana, sikutukani wewe." Upo tofauti na wanawake wengine. Hii sio kibompoli ya kawaida. Yaani chuchukonzi lakini mashine mbovu. Yaani kibompoli yako ni mbovu. Inabidi kesho nienda kwa daktari nikamuulize imekuaje. Jamani, akuninyandua tena akaacha. Kesho tukaenda kwa daktari na mimi kupima. Jamani aibu, yani majibu ya daktari yananiliza. Pale pale na mwangalia mume wangu anaandika taraka. Majibu yalikuwa ni haya. Inaonyesha mwanamke wako kwanza kasukumu wa kizazi. Na cha pili, misuri ya kibompoli yake yote imelegea. Tatizo la kusukumu wa kizazi hii inatokana na wewe kuwa na mpini mrefu. Ndiyo maana mwanaume anapokuwa na mpini mrefu anatakiwa ava epete. Sasa dokta hajui kuwa yule mpini wake huo sio ila mimi nishajua mpini bandia ndo ule ambao ulikuwa ni mrefu na ndio ambaye umeniharibia kibompoli yangu na misuli ya kibompoli kulegea ni ule mtetemo kwa mpini bandia yani hapa nishajua kabisa nilipokoseni wapi nikajua kule Mungu ametumba binadamu tufanye wenyewe kwa wenyewe Si kuchukua ndizi au tango au chupa. Sasa mwenzenu mpini bandia umeniharibu kibompoli yangu. Chuchukonzi kwa nje alafu kibompoli kimeoza. Dokta akasema, "Mengine nendeni nyumbani kwenu mkamalize. Hapa si mahali pake." Yaani mume wangu alikuwa ananipa talaka pale pale hospitali. Jamani yule mume wangu aliniambia twende nyumbani kwenu. Yaani ameniacha. Hata piko za ndoa hazijafutika. Mama anashangaa, ni tatizo. Kijana alishindwa kunifichia aibu yangu. Alimwambia bibi ukweli kuwa mimi kibompoli yangu napaswa niolewe na punda na si binadamu. Jamani bibi alijua kabisa yule kijana anachokimaanisha. Jamani yule kijana akanitangaza kwa wenzake kijiji kizima. Kikawa kinanimba tu nyimbo ya wazu ile inaitwa Awapi. Kipande kile kinachosema kwamba Nasikia mwanamke apigwe analambwa kisigino Awapi. Nasikia shilole uchebeka mngoa jino Awa. Nesika tumo majibu amekuja na vipimo Awapi. Ana kasura kazuri ila ana bonge la shimo. Aweya. Ilikuwa ndo nyimbo ambayo alikuwa kimbo yule mwanamke kijijini pale. 
Yaani ikawa kila napopita hiyo ndo nyimbo yangu yao kote wakiwa na imba. Wanazunguka kwenye kuimba pointi yao ni hiyo hiyo. Anakasura kazuri ila anabonge la shimo. Jamani, mama akaanza kuumwa kwa msongo wa mawazo. Mimi nikawa najuta kwa nini nilikuwa natumia mpindi bandia? Huko najuta kwa nini sikuwa na tabia kama ya wini? Jamani, baba yangu aliondoka kabisa kwenye ule mji. Akaenda kuoa mke mwingine akaenda kuishi maisha yake mengine. Sasa mama alimwa sana tulimpeleke hospitali. Basi mimi ndo nilishapoteza ramani ya maisha yangu. Nashindwa kumpa penzi mwanaume ni aibu kweli kwangu. Sasa mama alitajua gharama za matibabu. Mama alishika kichwa ajui atatoa wapi. Mimi nikashika kichwa nikasema, "Ndio naenda kumpoteza mama yangu." Japo kanipoteza kwenye maisha yangu. Ila mama ni mama tu, sasa nitafanyaje mimi? Najinamia na Lia nasikia anaitwa. Lea. Lea. Naangalia mbele na mwanawini akiwa na nguo nadhifu. Anashuka kwenye gari ya serikali. Ananiuliza, "Mbona umejinamia Lea?" Yaani mimi na mshangaa mara mbili mbili ikanibidi nimwambie. Mama yangu anaumwa ni mgonjwa sana na sina pesa matibabu. Wini akasema, "Acha kulia Lea, mama yako atapona." Alienda ndani kwa daktari akamlipia gharama zote za matibabu mama yangu. Mama analia amini macho yake. Anasaidiwa na wini. Aliyekuwa anamtusi kwa kuwa ana mizoe mikubwa. Wale waliokuwa na wini kwenye msafara. Wakawa wanasema kwamba yani wini ni afsa elimu mwenye huruma kweli. Yaani ndo nikajua kumbe wini ni afsa elimu. Nilizidi kumya moyoni, wini alikuwa ni rafiki yangu alipenda shule. Na shule ilimpenda kweli. Mimi shule niliitenda na mimi ikanitenda. Nalia kuona wini niliweza kumzarau anamsaidia mamangu. Nikaangalia mbele na una namba ya gari yake imeandikwa SU. Mimi nikasema moyoni kirefu chake itakuwa S somo U ule. Nikiunganisha napata somo ule. Yaani nazidi kuona thamani ya elimu kwenye maisha haya. Wini akajua tunaishi maisha magumu. Wini akatarudisha tena mjini tukaenda kukaa kwenye nyumba yake. Mama alienda kwa mama Wini, alimpiga magoti na kumuomba msamaha. Mama Wini alikuwa anakaa tofauti na Wini. Yeye alikuwa anakaa pale pale ila nyumba imeboreshwa vizuri. Mama Wini akamwambia mama, "Nilikusamea zamani sana ila hondoa hofu. Tuko pamoja, mimi nadhani maisha yataendelea." Na uwe na amani kuteleza siku anguka. Muombe Mungu atakusaidia. Kikubwa dua. Wini alinichukua mimi akanipeleka kanisani. Na ndio nikamwambia ukweli wangu wa maradhi yangu ya kibompoli. Wini alinitibia maradhi yangu kwa gharama kubwa sana. Yaani Wini kama mkombozi wangu kwenye maisha yangu akanambia, "Niwe na mtumainia Mungu kwa kila jambo." Siku hiyo wote tulienda kanisani mchungaji akatoa maombi makubwa sana. Yaani maombi kama yalikuwa yanigusa mimi. Maana nipo sifuri katika maisha yangu. Mchungaji alikuwa naomba hivi. Unapopunguzwa hadi sifuri. Mungu anapanga kitu cha kukufanya uwe shujaa. Baba katika jina la Yesu Kristo ni bariki ninaposoma maombi haya maalum. Fungua milango yako kiroho katika maisha yetu siku hii. Hifadhi na uachilie. Tupe sehemu mbili za akili yako ili kurejesha yote ambayo pepo ameiba ya afya, ya kisia, afya ya mwili, fedha, mahusiano, watoto, kazi makazi, ndoa Ninatafuta kila njama, kila mpango na mkakati ambao adui ameweka dhidi yetu katika jina la Yesu Kristo wanaadharetele hai. Na ninatangaza kwamba kila silaha itakayotengenezwa dhidi yetu itakuwa ni sifuri na batili. Natangaza maisha kwa kila hali, mfu na namshukuru baba maana hakuna kinachoisha mpaka useme yamekwisha. Kwa hiyo ninatangaza kiunabii katika maisha ya hali zetu kwamba Familia zetu zimebarikiwa. Afya zetu zimebarikiwa. Harusi zetu zimebarikiwa. 
Fedha zetu zimebarikiwa. Biashara zetu zimebarikiwa. Kazi zetu zimebarikiwa. Watoto wetu wamebarikiwa. Watoto wetu wadogo wamebarikiwa. Wazazi wetu wamebarikiwa. Washiriki wa familia zetu wamebarikiwa. Huduma zetu zimebarikiwa. Maamuzi yetu yamebarikiwa. Makosa yetu yanalipwa na kufutwa. Tamaa za mioyo yako ziko njiani kulingana na mapenzi yako kamili na mipango yako kwa maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo. Amina. Jamani tulitoka tukiwa na amani kabisa. Mimi sasa nikawa nasimamia biashara za wini. Na wini anafanya kazi serikalini. Moyoni mwangu nika hapa nikipata mtoto wangu. Sita mlea kama mama alifuweza kunlea mimi. Nitamlea kama mama wini alifuomlea wini. Leo tuchukunzi na saidiwa na wini. Niliomona kama afai ana mazio makubwa kama ndala iliweza kulala. Nilifanya toba sana juu ya kauli yangu mbaya. Toka mwanzo amba nilikuwa nikizinena. Sasa naishi kwa kumtegemea wini. Mama anaka nyumba ya wini. Maisha metupa funzo uzuri au na msaada katika maisha yako. Bali akili ya kumcha mungu kuta kusaidia kwenye maisha yako. Wanafunzi sumeni. Angalieni kilicho nikuta mimi kisi wakuti nyinyi. Nikaangalia mazio yangu. Nikasema chuchu konzi ya menipige konzi kwenye maisha yangu. Pasinge kuwa na msaada wa wini. Nisha kufa mimi tayari. Basi hapa mimi sina la ziada. Tumefika tamati ya simulizi yetu inaitua chuchu konzi. Asante msikiliza juwangu wa kwanzia umri wako wa miaka kuminanane kwa kweza kusikiliza simulizi hii. Na amini kuna kitu ambacho umekipokea kutoka katika simulizi hii kwa kupitia uyu mwanamke. Na umejifunza kuna upendo wa mama ila usipitilize sana ama upendo wa baba ila usipitilize sana. Mle mwanao katika madili. Ambayo utakuwa natambua kabisa kesho anayesa kakusaidia ama ya kamjenga endapo wewe hauta kuwepo. Mwandishi na mtunzi wetu anaito Jogopoli, mimi nikiwa anaito Elinaid Fantastic. Nekutoka hapa hapa simulizi mix itatimenti. Asante sana. <tune>